Haleluya. Watu wa Mungu karibu sana kwa ajili ya neno tukaweze kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo masaa haya mahali popote uliko. Basi tuweze kubariki Wacha tuombe tunapoanza ibada. Baba ni asante kwa sababu ya wakati mfarme wa amani tunalisikia neno lako. Nalikabidi mikononi mwako mfarme. Jehova chiri mfarme wa amani tunapoenda Bwana wa majeshi. Kubokea kutoka kwako Bwana tunaomba Bwana wa majeshi ukanena kila mmoja wetu. Baba yangu achile utukufu wa china lako Bwana. Mainuliwa Bwana hata umetukuka milele kwa chile utukufu wa china lako. Nabariki kila mtasamaji. Wabote Bwana waliko wacha wabarikiwe na wacha wainuliwe na wewe. Kariga china Yesu Kristo Bwana ni asante Bwana nitumie kama chombo ninapoleta neno hili. Watu watu wako wakabata kubarikiwa kwa china Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Amen. Kwa hivyo mtasamaji wangu uh, ningependa tuingie kwa neno na tutabarikiwa. Siku ya leo nataka kuongea kuhusu kuondoa mipaka maishani. In the book of Deuteronomy chapter number 11 verse 24 Maandiko yasema hivi Kila mahali mtakapokanyanga kwa wanyayo sa miguu yenu baada kwa peni inji yenu itaenea kutoka changwani upande wa kuzini hadi milimani la Lebanon upande wa kaskazini na kutoka mto wa Frati upande wa mashariki hadi bahari ya Mediterranean O, upande wa magaripi 25 hakuna mtu yeyote atakayeweza kuwakabidi popote po mudakapo kwenda katika nchi hiyo Mwenyezi Mungu wenu atawa, atawatia watu wovu watu ovu wanao 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 waogope wa, kama alivyo haidi Bwana asifiwe sana Obo, tuna tunataka tuongee kuhusu madhaba ambao mipaka inaleta kuna mipaka wapendwa ambayo watu ime, ime, wamewekewa labda ni mipaka ambao ni mipaka ya kifedha labda ni mipaka ya kutolewa yani kuna watu ambao wanaotamani kuolewa lakini imekuwa ngumu wanatamani kuoa lakini inakuwa ngumu wanatamani kupata pesa lakini inakuwa ngumu wanatamani kupata kazi lakini imekuwa ngumu kwa sababu ya kwamba mipaka iliwekwa maishani kupitia madhabahu ya jamii kuna watu ambao wanahitaji kuwa wangekuwa mbali lakini kwa sababu ya mipaka iliyowekwa maishani mwao basi imewasuiria watu wa Mungu ningependa siku ya leo tuweze kuelewa ya kwamba kuna mipaka ambayo inaangaisha watu kuna mipaka ambayo unakuta kwamba Watu waliwekewa Asa watu wanaishi maisha ambao Maisha ya mateso, maisha ya kungangana Asa kuna mipaka ambayo inao neenda kwa maisha yao Bana zivyo sana Una watu ambao wamewekewa mipaka ambayo kiudumaka kwa uduma Onachalibu kuomba Lakini unasikia maombi na kata Onachalibu ku, ku, kuanza madhabao Lakini ukiazisha kanisa inakuwa ngumu Kwa sababu kuna mipaka ambayo iliwekwa Wengine wakita kwa mwana jaribu kutolea mungu. Inakuwa ni ngumu wezi ituwa. Wasa kuna mipake iliweko. Ya isi wae marika sama kwa mahali mutakapo kanyanga. Bata kwa penu. Na mipaka yenu itakuwa kutoka mahali frani baka mahali frani. Mungu waliweka mipaka. Wana wa israeli mahali watafika. Kawamia mutatoka hapa mbaka mahali kuingine. Mutatoka hapa mbaka mahali frani. Wasa ya hiyo mipaka. Mpendwa. Ndetrona uh, tuingie pale exodus. Chapter number 20, uh, chapter number 10, sorry. And verse 4, inasema. Musa, Moze, aka, akambia farao. Mwenye si mungu asema hivi. Panabo usiku wa manane leo. Itapita katikati ya inchi ya misiri. Anata paso ni wasema kwamba. Mipaka yenu. Yo just, hiyo ni chapter number 11. Sikia ma, chapter 11, pia verse 4, vile inasema. Inasema. Ukikata kuachiria watu wangu Waondoke pasi Kesho watu Wangu Waondoke Nita, nita leta zinge wa, Wafamie nchi yako Mbaso ni zama kwa Wafamie mipaka yako Kwa hivyo kuna mipaka wapendwa Mungu waliweka Zama kwa kwa sababu farao umeweka mipaka hapa Utaki watu wangu wachiriwe Basi nami kama mungu, naleta, mi, naleta zinge katika mipaka yako. Daipiga mipaka yako. 
Kwa hivyo ailipidi Mungu apigane na mipaka ambao Farao alikuwa ameweka ili wana wa Israeli wasiachiliwe. Naye Mungu akapigana na hiyo mipaka. Anasema nitapiga mipaka yako Farao mpaka waachilie wana wa, watoto wangu ambao ni Israeli. Wapendwa kuna mipaka ambayo imewekwa ndani ya chamii yenu. Na watu ambao mmewekea mipaka ya kwamba upande wa ndoa mnangangana hakuna ndoa kwenu. Hiyo ni mipaka ambayo ni mipaka iliyowekwa hakuna ndoa katika jamii hii. Na wengine ambao mmewekea mipaka hakuna watoto kusaliwa mahali pale. Mipaka imewekwa watu ni matasi. Wengine wamewekewa mipaka hakuna mtu atakaa na afya nzuri. Kila mtu ni magonjo 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 magonjo. Mwenye anajaribu kukua na afya ni kwa miezi anarudi tena kwa magonjo. Sababu kuna mipaka ambayo iliwekwa watu watakuwa na, na afya. Na wengine wamewekewa mipaka ya pesa. Hauwezi ukafanya kazi, uka save zaidi ya 1000 kwa mfuko yako. Hauwezi save zaidi ya 2000 kwa mfuko yako. Hauwezi uka yani yule mwenye umecharibu ni 500 una save na by the end of the week unaitoa. Yaani kila mwezi hakuna kitu una save. Kasi huko ndio lakini saving hauna. Wapendwa hiyo ni mipaka ambayo iliyowekwa. Wengine mmewekewa mipaka kwa biashara. Hiyo biashara unacharibu kufanya. Lakini faida hakuna. Umewekewa mipaka ya kwamba unapata tu ya kuenda kulipa hiyo nyumba na ulete stock lakini ya kuongezea hakuna mipaka iliwekwa kwa biashara. Wengine umewekewa biashara umewekewa mipaka kwa watoto. Watoto waka wasomi wapite kiwango fulani. Wakisoma ni class 8 mwisho. Wakisoma ni class 3, wengine hawezi wakaingia hata class 8. Maana mipaka imewekwa watoto hawezi soma. Wengine mipaka imewekwa watoto wako wamesoma lakini wakaekwa mipaka hawatapata kazi. Wanangangana kazi ile waliosomea waipate. Sababu wamewekewa mipaka maishani mwao. Wengine wanatasama siku ya leo. Unakuta kwamba watoto wako walisomesa, walipata kazi. Lakini hawakusaidii. Waliwekewa mipaka kwamba wasikusaidie wewe. Lazima hiyo mpaka wapendwa tuweze kuiangusha ili tuweze kusinda vita. Maana kuna mpaka ambayo hadui ameweka na hiyo mipaka mpaka tuiangusha wapendwa ili tuweze kusonga mbele. Bila hiyo mpaka hiyo itatutesa. Kuna watu ambao mnanitazama siku ya leo. Yaani wewe unayenipata siku ya leo. Unakuta ya kwamba wewe uko na bidii lakini unakula kama mende. Yaani usipopewa chakula uwezi kula, mpaka upewe lakini uko na bidii ya kufanya kazi. Lakini wewe mwenyewe ujisaidii mipaka. Kuna wengine wamewekea wame mipaka. Hata ukipata mtu wa kusaidia akupe kazi. Siku ikifika kuna kitu ambacho inatokea, hautaachiliwa ile kazi. Ni mipaka. Wengine hata kama saa hii JCU inaenda kuachiliwa KDF kuna watu watajitokeza wanasema lipa kitu kidogo nami nitakupatia nafasi na utauza mpaka shamba utapeana kumbe mwenye unapea ni mkora hata si KDF hata hajui KDF ni nini lakini atakuji atajifanya yeye ni KDF ompe pesa akupelekea mtoto kwa kazi lakini hata bereka sababu ya nini mipaka imewekwa wapendwa kwa hiyo lazima Tuweze kupigana na hii mipaka maisha ni mwetu. Kuna watu ambao mipaka imewekwa ya kwamba yeye mwenyewe hata kununua mafasi ni ngumu kwa sababu ya mipaka ambao mtu amewekewa. Hawezi nunua mafasi. So lazima wapendwa tupigane na hii mipaka ambao tuliwekewa maisha. Kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba popote tutakanyanga itakuwa petu. Wewe unakanyanga nyumba inakuwa si yako. Unakanyanga kwa biashara unaonelea kwa hiyo biashara Unaekanyaga kwa ndoa, unaonelea kwa ndoa. Unaekanyaga kwa huduma, unaonelea kwa huduma. Unaekanyaga kwa pesa, unaonelewa. Una, yaani unasikia wewe utachiri tu. Utachiri. Lakini wewe utachiri haikai kwako. Unaekanyaga unakuwa na magari kwa muda mfupi, magari hauna. Pesa una. Ndoa una. Kasi imeisha. Everything imearibika. Unaanza kuchenga nyumba unaondolewa kesi inatokea ile shamba mwishowe unaipoteza wapendwa hii ni mipaka maishani 
Baka tupigane na imi baka. Una watu leo imungekua mbali sana. Wengine mulikuwa muwe madaktari. Lakini saa hii. Hata kazi yenye wauna. Lakini baka yatasi ukonayo. Inaitua certificate. Ukonayo. Wengine saa hii mungekua viongozi. Lakini wala ambao walikuwa si viongozi. Ndiyo saa hii wanaongosa. Wewa ambao ulisumama. Ulikuwa uwe kiongozi. Maano mwenekewa mipaka. Hau kuweza kuongozi. Meuja ukwambia siku ya roo. Ya kwama mipaka yako. Bwana lazima achirie neema. Unachua kama Kenya yetu. Ikona mipaka. Kuna mipaka uwezi, uwezi ukafuka. Wewa unakumuka ina kesi ya Somalia na Kenya. Kwa ya mipaka ambao. Somalia likuwe na reza shida. Kenya isifuke. Na ya Kenya kasema. Hapo lazima tutafika. Na wala kasema hii mpaka ni wetu. Kwa hivyo walikuwa na zosania mpaka. Hawa kwa na zosania machi ni mpaka. The same case Uganda na Kenya. Kuna mpaka mba ilieta shida ya, sama, ya samaki. Ati kwa fufu wa, wa Kenya wakienda wanafushikwa wanapereka kwa ya Uganda. Wanateso huku. Ni mpaka wanapigania. So my brother and my sister. Kuna mpaka yako. Ambayo unaitaji kukua. Lakini adui amesuiria hiyo mipaka. Ataki upenye Exodus chapter number 20 and verse number 20 21 Exodus 20 21 inasema Watu wote walisimama mbali wakati wa Musa alipokaribia lile wingu wa wito wa wito alimto ali, alimokuwa Mungu Bwana asifiwe Hivyo hawa ni watu ambao Musa alisimama kwa wingu ile Mungu alikuwa. Kuna watu ambao wapendwa, mungekuwa mbali, lakini Mungu ananena na nyinyi, lakini bado mipaka mmewekewa. Amsikii ile wingu. Ile wingu ambao huito Mungu ananena. Amsikii. Yaani hata Mungu akitaka kunena na nyinyi amsikii. Mungekuwa manabii wakubwa, lakini hiyo nabii imesuiriwa. Kama maximum nataka tupigana na hii mipaka ambao tumewekewa tusiwe na viombo ili tupiri sauti sipotee baka lazima hii mipaka tuiangushe tuwe na viombo za baraka tuende kufikia watu wa Mungu ambao wamepotelea dhambini wanaokaa kwa dhambi kwa sababu tukiwa na viombo tutawafikia kwa kuruseni Bwana isifiwe sana tuingie pale numbers chapter number 20 Natamani wapendo tuweze kubarikiwa. Namba chapter number 20 and verse number 21. Inasema hivi. Basi wa Edom wakakataa kuwapa ruhusa wa Israeli kupita katika wa, uh, katika mipaka yao. Wa Israeli waka, wakageuka na kushika njia nyingine. Wa Edom walisuiria Israeli wasifuke mipaka yao wanasema amtafuka hapa Israeli ilibidi waende njia nyingine kuna watu wapendwa mumesuiriwa mahali mlikuwa mpite muende katika maisha yenu mumesuiriwa amtapita kuna waedom ambao wanatumia nguvu za giza wameweka hiyo mipaka ili msiche mkafanikiwa ili msiche mkafikia kila ambacho Bwana aliwaandalia. Kila mipaka iliyochengwa katika madhabahu ya maxima mwili na utimisi. Hiyo mipaka lazima tuiangushe watu waongezeke madhabahu haya. Watu wa vyombo siongezeke katika madhabahu haya. Katika katika television watu wapokee neno katika china yesu. Maana kuna watu ambao labda mipaka imewekwa hata tunapoupili katika television hii watu hamtasikia neno hili. Watu wamuta lipokea hili neno kwa sababu kuna mipaka ambayo imewekwa. Hata badala usikize neno, hautalisikiza, utaja kusikiza neno, uende kusikiza nyimbo. Wakati wa, wa neno unasikia unachoka unarara. Lakini kifika wakati wa nyimbo hapo unaimba, unaimba, unaimba. Hata sasa hiyo mahali huko kichwa iko hivi. Kichwa iki maana uko unasikia wimbo. Unasikia wimbo. Hata nyimbo zingine si za kutukusa Mungu, ni za kule ni za za kutumbuisha tu watu. Lakini wewe kichwa yako yuko hivi. Lakini kivika usikiza neno. Umeraraka hivi. Hata kanisani unarara sababu mipaka imewekwa usisikise neno masikio yako imefungwa. 
Ukipata watu wa kubariki, hawezi kubariki. Pendo hiyo mpaka mpaka tuiangushe chini ili tufanikiwe. Mwezi huu wote wa kumi Na dini na hiyo mipaka maishani. Mpaka hiyo mipaka ituachirie ili tufanikiwe maishani mwetu. Hii mwezi wa kumi Na dini na mpaka maishani. Na dini na baka wapendo tuishi maisha yaliyo yetu. Kuna watu wengine mungekuwa na nyumba zenu leo, lakini mipaka imewekwa hata ukipata pesa, ufikiri kununua shamba. Kama hii Mombasa, shamba ni pei rahisi sana, lakini kuna watu bado wanarenti nyumba. Kununua proti imekuwa shida. Mimi nataka niondoe hiyo mipaka. Mombasa hii ni ishi proti yangu, sio mahali mahali ambapo nawekwa mipaka sita upiri usiku. Nawekwa mpaka sita upiri kupitia kiwango fulani masaa fulani. Mpaka hiyo mpaka tuiangushe wapenda. Kanisa la Mungu mpaka tuondoe hiyo mipaka ambayo tuliwekewa ya kwamba watu hawatapita moja Lazima hiyo mpaka tuiangushe chameni. Sio wewe unanipata siku ya leo uko wapi? Na unanitazama kupitia YouTube. Na unanitazama kupitia Facebook. Pendwa katika television yako. Lazima hii mipaka tuiangushe. Mahali popote uliko. Hata kama uko outside ni Kenya, hata kama uko Kenya wapendwa mpaka mingine lazima tuiangushe. Kwenu ni mpaka gani iliyowekwa? Hebu tuone tuone pale tunapomalizia because of time. Joshua chapter number 6. And verse number 1. Hiyo mstari tu. Joshua Joshua chapter number number 6 verse 1. Nasema milango ya kuingia mchini Yeriko ilikuwa imevungwa imara kwa ndani kuwasuia Waisraeli wasiingie. Hakuna mtu aliyeweza kuingia wala kutoka katika inchi katika mchi huo. Samani. Nimedao kwa katika ibada nyingine na kwa sababu sina vyombo so nakuta saa nyingine sauti yangu inapotea. So utaamini kwamba utaweza kanielewa Mungu atanibariki na vyombo tu soon. Na kwa naweza ubiri hata mpaka chioni na sichoki. Sasa inatumia fai sauti yangu sana kwa sababu lazima ni strawo ili usikie sauti lakini ingekuwa na microphone au singe strawo ndio so Mungu atanipea neema maandiko yasema kwamba watu wa mchi huu yaliko ilikuwa imefungwa hakuna wa kuingia wala kutoka maandiko yasema ilikuwa imefungwa kutoka ndani sio kutoka nje ilikuwa imefungwa kutoka ndani kwa hivyo yule mwenye ako nje anaokuja ndani kumefungwa hawezi ingia na mwenye ako ndani kumefungwa ndani hawezi toka you can see this so lazima mpendwa hiyo mipaka tuiondoe maisha ni mwetu ili tufanikiwe na kutabiria siku ya leo ya kwamba kila mpaka uliyoweka kwa maisha yako Mungu aiondoe iwapo mpaka huyo si wa Mungu Mungu aondoe hiyo mpaka kwa china la Yesu wewe uliweka mpaka utaolewa Bwana aondoe hiyo mipaka Mungu mwenye aliwekewa mpaka ya kwamba utaoa Mungu akuondolee hiyo mpaka wewe ambao uliwekewa mpaka huduma yako itainuka Bwana akuondolee mpaka Mungu mwenye aliwekewa mpaka hautaendelea Bwana anaondoa hiyo mpaka siku ya leo katika china la Yesu na kutabiria kama nabii wa Bwana ya kwamba kila mpaka maishani mwako iondolewe katika china la Yesu katika television hii tunaye tunaye barikiwa siku ya leo kila mpaka iwekwa ili isiingie kwa signet Ninatangaza kwa damu ya Yesu. Hiyo mipaka iondolewe katika china la Yesu. Na hii TV yende mataifa. Natangaza kwa china la Yesu. Inaingia katika signet. Inaingia katika mataifa. Hata katika suku ikiwezekana. All of the world they will come to testify ya kwamba kuna ye Mungu. Mipaka iliyowekwa katika television iondolewe. Mipaka iliyowekwa watu wa Mungu katika maisha yetu iondolewe katika china la Yesu. This month kila madhabahu iliyoleta mpaka maishani mwako maishani mwako ili usiendere usifanikiwe usichenge nyumba usiolewe usioe usisome usipate kufanikiwa natangaza ya kwamba hiyo mipaka lazima ikuachilie in Jesus name Bwana akubariki sana ningependa kuendelea lakini kwa sababu ya muda hainiruhusu kuendelea pendwa ningependa nimalize ibada ili kusema hivi ya kwamba kila mpaka maishani mwako Bwana akuondolee. Pigana hiyo mpaka maishani mwako. Baka uachiliwe. Wewe chita kama mkutano. Uchione ni nini ni chambo gani ambao mnajaribu kufanya inashindikana. Unajaribu kuolewa labda kitu inafanyika mma anakufa mnaachana. Ama unakuta chama fulani natokea. 
amtaendelea basi hiyo ni mpaka mpaka tupigane na hiyo mpaka mpaka tuondoe kwa hiyo mpaka wengine mliweka mpaka kupitia maneno watu mlikosana na wao wakanena maneno wakaweka mipaka wengine wasasi wenu waliwekea mipaka wengine wachungaji waliweka mpaka kwa maisha yenu walio kwa wachungaji wengine walio kwa hawakuwa na roho mu mpaka walioweka maisha yenu mwako Mungu anaenda kusaidia naomba kumaliza ikisema Mungu akubariki na Bwana akutende mema na Mungu akufanikishe machina yangu ni apostle Daniel CM na hudumu na kanisa hili la Maxima Mwingi Outreach Ministry tuko hapa mchini Mombasa Msomoroni tuko karibu na shule ya New Hope Academy basi tunawakaribisha sana mpendwa uje tubarikiwe pamoja uje tuinuliwe pamoja nipate ukuondolee mpaka maishani mwako maana mwezi huu wa 10 naondoa mpaka maishani mwako usikae pale na ili unachua kuna mpaka inakusumbua njo tuweze kupata kufunguliwa njo tuweze kupata kuona na Mungu mpendwa kuna Mungu hapa hapa tunaabudu Mungu kwa ni mali neno la Mungu la ukweli na upiriwa. Ni mali neno la Mungu linafanya kazi. Nimeona watu Mungu akifungua katika madhabahu haya. Njoo ni kuondolea hiyo mpaka. Kuna mambo mmoja ambayo alikuwa amewekewa mpaka. Asiolewe. Sasa hivi leo tunaongea aliolewa. Kuna watu ambao walikuwa wameteseka lakini Mungu amewasaidia. Njoo na wewe tubarikiwe. Mwezi wa kumi wote na dili na hiyo mipaka maishani. Na Mungu wa mbinguni ataenda kubariki. Na ataenda kutenda mema. Unaweza ukanipigia namba yangu hiyo simu iko hapo pale chuo wa screen yako hapo chini ambao ni 07735 8579 hiyo ndio namba naweza kanifikia kwa kuja kanisani na ukabarikiwa unaweza kupenda kwamba uchunganishe na hii madhabahu hata kama uko outside in Kenya basi nafasi hiyo iko unaweza kaifanya kwa madhabahu yako na Mungu atakuunganisha na atakubariki na kama hiyo mpaka ile hata kama uko America mipaka walio kuwekea kwamba nyumbani hautafanya maendeleo kwa popote walio kusuhiria mpendwa ukiamini na mimi maisha yako haitakuwa vile tena kwa china rais Kristo Mungu akutende mema na Mungu akufanikishe basi ninataka matangazo ambayo ningependa kusema tuko na morning devotion ambayo inaanza saa 12 mpaka saa 2 kila siku ya Tuesday to Friday tuko na ibada ya prophetic healing and deliverance ambayo inaanza Tuesday mpaka Friday saa 10 mpaka saa 1 tuko na ibada ya Sunday ambayo inaanza saa moja mpaka mwana wa saa kumi kwa hivyo mpendwa njoo tubarikiwe pamoja tunapomtukusa huyu Mungu na Bwana atubariki na atutende mema. Tunanunua vyombo madhabahu haya katika mwezi huu tarehe tarehe 13 mwezi wa 11 ndio siku ambao uh, tunaenda kununua vyombo madhabahu haya. Kwa hivyo kuanzia saa hizi anza kutoa mchango wako kwa kunisupport kununua vyombo ili niweze kwenda mpendwa nifike kwa crusade ili nipelekee watu injili. Wewe uko America, uko Dubai, uko Saudi Arabia, uko Kenya, mahali popote uliko ungependa kunisupport fanya hivyo na Mungu wa mbinguni atakubariki. Tuombe tunapomaliza ibada hii. Baba kwa china la Yesu na kushukuru kwa sababu ya siku ya leo watu wako wamenipata mahali popote walikuwa wanitazama kupitia YouTube kupitia Facebook. Na wabariki choba chini na ombe amani yako. Naomba ulinzi wako choba chini na kemea kila mapepo yanayosuilia watu wako choba chini kila mpaka yote kwa maisha yao. Baba nimeuondolea katika chini la Yesu. Wote choba chini na bariki maisha yao na inua maisha yao choba chini. Naombe hata sadaka zao Bwana wanaenda kutoa. Naomba baba yangu wabariki katika chini la Yesu. Baba nakushukuru kwa sababu ya neema zako. Naomba intervention. Naomba watandika wataenda kazi. Naomba baba baba choba chini na director. Baba yangu wabariki katika chini la Yesu. Asante Bwana kwa chile wema wako. Baba ninaombea wote wanaenda usimamo kwa chile kununua vyombo. Baba yangu wabariki na ukawatende mema. Kwa china Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Amen. Bwana wabariki. Bwana watende mema. Tuingie katika sifa na neno tutakutana wiki ijayo. Tuingie katika sifa. Bwana wabariki. Salam salam.